Maganda at maluwal ating araw po sa inyong lahat ngayong araw ng linggo, ikadulumputisa ng Pebrero taong 2021. At since Sunday po ngayon, eh, paalala lang po yung mga hindi pa nakakapagsimba. Pag kayo po ay nagpunta sa inyong mga paboritong parishes, church, mosque, o kaya naman sambangan, eh, kung maaari lang, kayo ay mag-unserve ng mga protocols sa loob ng simbangan. <clears throat> At palala po, palagi kayong magsusot ng inyong mga face mask and face shield. Huwag niyong kalimutan. <clears throat> At pag kayo naman ay nasa labas na, uh, kailangan yung dalawang metrong distansya sa inyong katabi at kasalubong, kailangan pong maminten na natin, maintain. And siyempre, always wash your hands with water and soap for 20 seconds. Huwag nyo rin pong kalilimutan na iba na yung malusog ang katawan. Healthy body ka nga. Para meron tayong defense mechanism sa mga virus sa bakterya kahit na anong uri ng sakit yun po ay ating magiging defense wall hindi po ba kaya kumain kayo ng maraming gulay kumain kayo ng mga seafoods prutas minum ng maraming tubig mag vitamin kayo kung gusto nyo painit kayo sa araw mag-ehersisyo po kayo kahit na walking pwede na at saka kayo po'y matulog ng maayos ibig sabihin maaga na at walong oras ang sumatotal ng inyong pagtulog so dito po sa ating bansa sangayon sa UNICEF nung nangipag-meeting daw Secretary Briones ng Education, Secretary Liling, eh, kinukumpirma daw ng UNICEF na tayo lang ang bansa na patuloy na nagpapatupad ng home-based learning at this time. Madali sabi, hindi tayo face-to-face. Tayo na lang daw na iiwan at hindi pa tayo bumabalik. Okay lang yan, sikliling. Ah, eh, kahit pa, hindi tayo bumalik muna sa face-to-face. Eh, kung nanganganib pa yung ating mga estudyante, mga bata, eh, o di lang natin. Yan naman eh, pasasaan ba? Ang lahat ay may hangganan. Ang lahat ay may katapusan. <laughs> hindi po ba? Eh, sabi ni Secretary Liling Briones, sila raw ay magmumungkay kay Presidente na payaga na ng face-to-face doon sa mga pilot places na mababa yung bilang ng mga COVID. Eh, supposed to be, hindi po ba? Dapat nga, originally, Enero pa ito eh. Pero nireconsider ni Presidente yung desisyon niya. Kaya hindi na tuloy. Eh, nag-conduct naman daw po ng survey si Secretary Briones niya sa DepEd. Kung anong probability o posibilidad ng pagpapatuloy ng face-to-face. Eh, napagalaman daw po nila na meron namang po pwede mga isang libong iskulahan out of 61,000 na ready sa contextualized face-to-face classes. Kaya sa ganitong development, sabi ni Secretary Biores, we will again recommend to the President a possible resumption of face-to-face classes. Dali, tingnan natin kung Anong sasabihin itong mga espesyalista natin, mga doktor, 
mga experts sila ang magbibigay ng rekomendasyon kung po pwede na. Ito namang pideya natin. Ang pideya director general natin ay si Wilkins Villanueva. Sa ngayon sa kanya, eh, sa panghinaharap daw, parang nakikinikinita niya na itong mga komunidad, mga barangay natin sa iba't ibang panig ng bansa, eh, magiging resistant, magiging matagong pa ito sa pagkontra sa illegal na droga at magkakaroon to ng sariling kakayahan upang bantayan nila ang kanilang mga barangay dito sa illegal na droga by 2030. Tagal naman. 2021 lang tayo ngayon eh. Nine years to go. Masyadong ma... Tagal yata yung projection mo. Alam niyo, yung mga barangay, dun nila dapat nalalaman nila kung sino talaga ang mga involved sa drugs. Kasi sila ang nandyan sa ground na tinatawag. Madaling malaman mga sa isang barangay, hindi mo maitatago kung sino ang mga addicted sa drug. Hindi mo rin maitatago kung sino ang nagpupush, mga pusher. Sapagkat alam niyo ang balita, within a barangay, eh hindi mo ma pipigil na kumalat. Parang virus yan, kumakalat din. Maraming carrier eh. Yung chismis about a certain person in a certain barangay, alam ka agad yan. Alam nga nila kung sino ang mga mababa ang lipad. Alam din nila yung mga mga may hilig sa illegal. Alam nila kung saan ginagawa yung mga pagsusugal na illegal. Alam nila kung saan sino ang mga nagiinuman dyan. Alam, madali lang yan eh. So, madali sabi, yung kanya-kanyang barangay, kung marurunong lamang yung mga namamahala dyan, madali nilang matuntun kung sino ang nasa likod ng mga pagdating ng mga illegal na droga, kung saan inilalagay at kung saan ipinamumudmud. O, yan po ang katotohanan dyan. Kaya dapat, yung PIDEA, eh, magbigay kayo ng seminar sa lahat ng mga barangay kapitan, barangay tanod, para malaman nila how to combat the illegal drug menace. Samantala, ito pong ating sandatang lakas. Alam mo niya, eh, itong si Secretary Delfin Lorenzana, may binabalak na naman. Bibili tayo ng dalawang bago na military transport planes. Yung pong Lockheed Martin C-130J. Bago po magtaw po si itong taon na ito, sabi ni Secretary Lorenzana, bibili tayo. Kasi ito daw pandemic na na ririto sa ating ngayon, ipinakita nito kung papano tayo walang kakayahan pagdating sa air transportation. Kulang eh. Kaya niyo ba, yung pagkailangan natin ng mga pop plane, iisa lang yata yung C-130 natin, ang pinababalik-balik natin sa China, pinabalik-balik natin sa mga probinsya, nagdadala na ng mga PPE. Abe, kulang. Kaya yun, may bago tayong gustong bilhin si Secretary Lorenzana. At katunayan ng Webes, yung Philippine Air Force, tinanggap na po nila yung dalawa. Kaya lang, refurbished lang eh. C-130 planes from the U.S. 
ito raw ay nabili through U.S. military financing. Yung dalawang eroplano daw, kamahal pala ng dalawang eroplano, 2.5 billion pesos. Pero ang binayad lang daw natin, 1.6 billion pesos. At ang Estados Unidos, binalikat po nila. They shouldered the amount of 900 million pesos. Kaya nga pinapasalamatan ni Secretary Delphine Lorenzana ang pamalang Estados Unidos na matagal na natin supposed to be kaibigan. Dahil dito sa pagbibili nitong mga eroplano na kasama yung kanilang tulong na ayuda, yung 900 million pesos, sila ang sumalo doon. Eh. Kaya eh dapat naman talaga meron tayong mga sariling kakayahan. Tsaka yung mga lumang eroplano, dapat yun eh. Ina, pinaparitiro na natin. Hindi ba palagi tayong merong na-aksidente dyan? Nagka-crash, namamatay. Kaya we have to do something about it. Ito naman mga kritiko sa sabi, oh, yan na naman, kailangan natin ng pandemya eh, ang mga pondo. Bakit nyo inilala niya sa mga military hardware? Hindi natin kailangan yan. Ito naman mga kritiko ito, magaling lang kahit palibasa, nandiyan sila sa labas ng gobyerno. Pag sila na nakaupo na ako, <laughs> para silang hilong talilong. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Anyway, ito pong social security system natin. Alam nyo ba na nagpalabas na ng kanyang second batch ng pensyon? At alam nyo ba kung magkano? Aba, eh, huwag nyong mamaniin ito eh. Limang billion mahigit po ito at dalawang daang milyon. Five, two point billion pesos ang nirelease ng SSS. At ang makikinabang po nito ay eh 1.1 million pensioners. At ito po ay inilabas nila itong perang binanggit natin sa iyo, sa inyo. Through PesoNet participating banks, e-wallets, and M. Luwilier branches. Yung unang bulto, yung first batch, Nung Pebrero, itong Pebrero, itong buwan na ito, ang total ay 6.5 billion pesos. E nirelease nung unang araw ng buwan na ito. Sa pamamagitan ng parehong disbursement method, doon sa binanggit din natin sa inyo earlier. At yung pong kasama doon sa first batch, a 1.5 million pensioners. At ito'y matatanggap nila first day of the month and 15th day of every month. O, magandang balita yan sa mga SSS. Mga, o, mga, mga laking ginhawa sa kanila ito pag natanggap nila yung mga pension po nila. Sa madala, ito naman DOST, ITDI, naglunsad naman daw sila ng first modular multi-industry industry innovation hub in Philippines. Ang ating bansa daw po ay isa sa apat na bansa na naglunsad nitong modular multi-industry innovation hub. Ang problema, hindi nyo naman pinaliliwanag. <laughs> Ano ba itong Modular Multi-Industry Innovation Hub? Sinasabi nyo lang, ito ay ang layunin nito ay scaling up the research on food and nutraceutical products. Eh, ano nga ba? Ano ba ito? You have to give us, you, to, you have to visualize para we can share it to our viewers. Ano ba ito? Kaya tinatawagan natin ng DOSDITDI. Inaugurate kayo noong February 18. First Innovation Hub. Mul Modular Multi-Industry Innovation Center. Pero what is that? 
Sabi ni Secretary Boy de la Peña, nabasa niya daw yung report ng ITDI na tayo nga yung pang-apat na bansa na nag-introduce nito. In daw Canada, Malaysia, Mexico. At dito raw MMIC ay gumagamit ng byproducts as raw materials. Eh, ang problema nga, Secretary Boy, hindi ko nga maintindihan. Ano ba ito? <laughs> Para yung mga press release nyo naman, yun naman maiintindihan ng tao. <laughs> Kahit ako, hindi ko naiintindihan eh. Ano, exactly what is this? Ano ba itong hub na ito? Ano bang ginagawa nito? Ano, may factory tayo ng ano? Anong nilalagay natin dyan? Anong ginagawa natin dyan? Hindi po ba? Kailangan mas klaro, mas simple, mas madaling maintindihan. Anyway, eh, siguro pag narinig tayo ni Secretary Boy, bibigyan tayo ng mas maliwanag na visualization kung ano ba itong hub na ito sinasabi niya. Samantala, ito pong si Presidente Rodrigo Roa Duterte, e eh, pinirma na po yung unang panukalang batas na ginawa ng batas para naman makosyon yung mga banko pagdating naman sa mga bad loans. Yung po bang mga banko nagpapautang patapos hindi naman mabayaran. So, the President signed this into law itong tinatawag na Financial Institutions Strategic Transfer Act. The purpose, of course, is to caution, caution banks and credit granting institutions from the buildup of bad loans. O nga naman, eh kasi yung mga banko po, pag nagpapautang, I mean, can you imagine, nagpautang ka tapos hindi ka mabayaran o di bagsak ang banko mo? Wala ka na, wala ka na. Kaya sabi ni Governor Benjamin Jokno, ito yung batas eh, matutulungan ng mga banko na i-dispose nila yung mga bad assets through asset management companies. At itong batas na ito, matutulungan ng sistema ng banko natin na maging stable kahit na nga merong pandemic. Sa so, pagkat itong batas po ito, nagbibigay ito ng mga tax incentives to defray the cost of transferring bad loans to financial institutions strategic transfer corporations. Yun daw pong sex, sabi ni Mr. Diokno. Eh, nagpalabas na ng mga implementing rules and regulations. Of course, meron silang mga binigay na inputs. Ito daw pong batas na ito, eh, kalintulad daw po ito nung pinalabas na Special Purpose Vehicle Act na pinasa naman nung nagkaroon tayo ng Asian Financial Crisis kung saan eh, pinayagan ng mga banko na mag-dispose ng kanilang non-performing loans and assets. Para nga naman, eh, sila ay makarecover at maka-expand ng kanilang lending ng pagpapahiram nila. Samantala, o oh, ito, medyo naging kontrobersyal na naman to. Dami na naman natin naririnig dito mga senador na complaining. Gaya nitong si Senador Rabina, sabi niya, puro tayo practice, practice tayo. Eh, yun pala, wala pa namang bakuna. Oo, ang dami natin narinig. Ba, bakit ba kayo masyadong mareklamo? <laughs> eh, hindi naman, <laughs> hindi naman ganun kasi kasimple. Palibasa kasi wala kayo dyan sa, hindi kayo ang nakikipag-negotiate. Eh. <laughs> kung, kung baga, mga meron lang kayo, ang gagaling yung mga ntsaw. Bakit nadidelay? O, oh, eto. Nadelay kasi nga, itong mga pharmaceutical, Siguro, may bumulong sa kanila. Nalaman nila, nako, yung bansang yan, yung mga bakuna nyo, pag yan, itinurok nyo sa mga Pilipino at nagkaroon ng mga hindi magagandang epekto sa kanila. Demanda, abuti nyo dyan. Maubos ang pera nyo, kababayan ng danyos. 
Uh, di siyempre, nung mabulungan sila, research sila ngayon, ako nakita ngayon nila, dami palang demanda sa ding bak, siyang bakuna. O kaya ngayon, ayan. So, they impose the requirement, teka muna, kailangan meron kayong batas na sinasabi doon na kailangan akuin nyo kung ano man ang masamang epekto nitong aming bakuna. O hindi naman nila kagad sinabi yun. Eh siguro lately na lang na nasabihan sila. During the initial negotiation, hindi naman nila sinasabi yun. Nung magtatapos na ng negosasyon, bilang, oh, teka muna, meron na ba kayong indemnification law? Uh, although pwede naman sila, actually, di ba sabi ko sa inyo, pwede naman silang mag-agree na uh, the country will assume. Pero ang problema, eh, sigurista eh. Hindi, iba na yung may batas kayo dyan. <laughs> Kasi pag may batas kayo, oh, masigurado, hindi kami <laughs> madidimanda. Baka yung Magpus- mayroon lang tayong agreement. Eh. Sasabihin nyo, hindi, pinilit, pinilit lang kami dyan. <laughs> Napwersa lang kami pumirma dyan. Kaya nalinboy dyan. We were forced to sign, to indemnify, because they will not sell us and we need it. O, oh, di ba? Kaya kailangan may batas kayo. Wala kayong choice to assume the responsibility. Oh. Yun, mga senador at senadores, yun ang dahilan kayo naman, mabuti pa itong brand natin si Sunny Angara. O, tamo, nag-introduce siya ng bill. Sabi niya, itong bill na ito, ito yung national, para hindi naman lang ito indemnification clause. It's only one part of the law is kasama yung indemnification. Marami ang sinasabi doon sa batas. Like for instance, alam mo yung mga local government units, eh, nagigipagkontrata na sila. Eh, meron tayong local government code na hindi na naman sila pwede maglabas ng pera na hindi pa nadideliver yung items. Eh, yung kontrata yata nila, effectivity. <laughs> Kung hindi tayo nagkakamali. Last week of Pebrero, ay eh, wala pang batas. O, hindi man didimanda naman sila. Kasi pag nag sila ng pera na more than, ano ba yun, more than 50%, hindi pa pwede. So, there is a law now that will effectively amend a provision in the local government code na pinagbabawal yung gano'n. Bibigyan sila ng emergency authorization. Yan, di ba? Mag-release. O, yan o ang dahilan. Eh, kayo naman, puro naman kayo kagad. Nakakita na naman kayo ng butas na delay lang. Eto na naman kayo. Kung makapagsalita kayo, parang <laughs> para ba ang gagaling nyo? Hindi nyo naman lang binigyan ng appreciation yung ginagawa ni Secretary Charlie Galvez para sa ating lahat. Yun ang delay. E delay lang ayon eh. May siguradong may darating. Ano ba naman yung few days delay? Kapag antay na nga tayo ng isang taon, ano ba naman yung isang buwan kang magantay ulit? Shadow, palagi na lang kayo naghahanap ng may pupula. Teka muna, ito ba si, walang galang na siya, magkaibigan tayo, pero ikaw ba re-eleksyonista? Re-eleksyonista rin ba ito? Si Senadora Binay? Kasi tuloy, ang tingin natin, basta re-eleksyonista, parang palagi na lang nananadya eh. Para ba maging politically relevant? Eh, kung maaari lang naman, hold your horses. Huwag muna, day. Hinay-hinay lang tayo. Hayaan muna natin dumiskarte. Si Secretary Charlie Galvez, si Secretary Duque, si Presidente pagdating naman sa foreign relations. Hayaan muna natin. Suportahan muna natin sila. Kaya itong si Presidente, nung makita niya naman ang kahalagaan itong Vax Indemnification Bill, sinertify niya ang urgent. Kasi kung hindi mo sinertify ng urgent naman, ako dadambay sa first reading, second reading, third reading. By certifying it as urgent, o oh, ayan, tamo, one week lang, okay na. Sa'yo, nakikinig ako kanina kay Senador Sani Angara, okay naman daw. 
So, magandang balita rin yan. Antayin-hintayin nyo na lang. Huwag mo kayo masyadong... Huwag <laughs> masyadong malilikot yung, <laughs> yung mga utak nyo pagdating dyan. Humanap naman kayo ng ikapupuri nitong mga nagtatrabaho dito sa gobyerno. Lalong-lalo na yung mga involved dyan sa bakuna. Ay, nako. O, ano pa? Ano pang pwede natin pag-usapan dito? Teka. Eh nga pala si Senador Bongo, tuwan-tuwa naman siya at pinapapurihan niya si Presidente na sinertify na urgent para nga naman ma-expedite. Kasi yun, ang, yun na lang ngayon ang nakaka-delay. Eh, importanteng maisabatas ito, sabi niya. Para tuloy-tuloy na yung rollout ng mga bakuna sa ating bansa. At siguro baka daw by Monday, Feb 22, o oh, ito'y ma-approve na. Oh, eh, pati ito si Tabats Drillon natin, eh, complaining din. Eh. Sabi niya, bakit? Bakit tayo nauhuli? Eh, samantalang yung Singapore, yung Indonesia, yung Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar, eh nagsimula na sila ng COVID-19 jobs nila. Bakit tayo hanggang ngayon wala pa rin? Each day we fail, sabi niya, to start the vaccination raises the risk of further spread. Alam mo, Senador Frank Cabach, yung risk, eh matagal lang nandyan yung risk. <laughs> to stop the risk or to remove the risk, all you have to do is to what? Observe the health protocols. So whether madelay yan o hindi, eh nandyan ang risk kung hindi natin gagawin yung dapat natin gawin. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi sa ating mga kasamahan na Pilipino. Yan ang katutunganan niya. Kaya huwag na kayo masyadong mareklamo kasi tulungan, matumulong na lang kayo. Sabi nung, eh bakit di mo sinabi kasi yan during the Senate hearing? Kailangan pala yan. Yung mga indemnification clause. O, sinagot naman sila ni, ni Senator Sani. Eh kasi hindi naman eh, hindi naman kasi tinake up sa kanila. Parang in passing lang na siguro mas maganda may ganyan ganito. <laughs> Even nga ang sinasabi ko sa inyo, <laughs> hindi sa kanila during the initial negotiation ng mga bilya ng bakuna. Hindi mahalaga sa kanila indemnification clause until they heard about the Deng Baksha. <laughs> Nang demanda rito, demanda doon. <laughs> ang nangyari. Oh, natakot. Oh, hindi po ba? Kaya itong si Presidente, hindi na makapagantay muna dyan sa batas na yan. Eh, meanwhile, gumawa na siya ng memorandum para doon sa mga local government units. Eh, di ba? Bawal nga. Para makagawa naman sila ng mga advance payments para sa pagbili nila ng mga bakuna. Sapagkat yung pong batas, 9184, yung Government Procurement Reform Act, eh, yung mga ahensya po natin, eh, pinapayagan lang gumawa ng advance payment up to 15% lamang ng kontrata. Provided, mayroong pang pasubali, the transactions are secured by an irrevocable letter of credit or bank guarantee. Ibig sabihin, ginagarantiyan ng banko <laughs> yung perang sinabi mong ibabayad mo. Ngayon, because of this memorandum, eh, pwede nang itong mga LGUs na bumili ng COVID-19 vacuna or vaccines na merong advance payment hanggang 50%. O, babalikan po natin kayo matapos ang ilang paalala.
Alam nyo ba, ito ang nakaka... Kung malamang sa, kung nakakalungkot o... Oh, yung pong, hindi po ba ang worry natin, eh, itong COVID, nagbibigay sa atin to ng kamatayan pag tayo eh, dinapuan ng severe case. Maniniwala ba kayo na mukhang baka mas marami pang mamamatay sa gutom sa malnutrition? Bakit? Kesa doon sa mamamatay sa COVID. Eh kasi nga, maraming nawalan ng trabaho eh. Pag nawalan ka ng trabaho, paano ka kakain? Paano mo papakainin ng pamilya mo? Kung mapakain mo naman, kulang sa sustansya. Kaya malnutrition. <laughs> Kaya sinasabi ni Sekretary Ramon Lopez na ito ang importanteng dahilan kung bakit kailangan luwagan na natin yung ating mga community quarantine. Kasi nga, para makatugunan na natin itong banibagong problema na baka <laughs> hindi ka nga mamamatay sa COVID-19, baka mas mauna ka pang mamatay sa gutom. Kasi kung ikukumpara mo na yung 4,000 case per day, dati yung 4,000 tayo, umabot tayo sa 4,000. Ngayon ay 1,600 maximum. In fact, kung hindi ako nagkakamali kahapon, 1,400 lamang yung bagong cases. At ito naman, sa dahilan na talagang ipinatutupad ng mabuti yung mga health protocols natin. At ang karamihan naman sa ating mga kababayan ay sumusunod. Kapagkat nakita na nila yung kahalagahan. Kaya lang, sabi niya, ang mas nakaka-alarma ay eh yung pag-akit naman ng sakit dahil sa gutom at saka dahil sa kakulangan ng kinakain mong masustansya. At ito ay nakaka-epekto sa talino ng mga bata. Kasi nga, halos dalawang milyon ang walang trabaho. Siyempre, apektado yung buong pamilya, mga anak, lahat dyan. So sabi ni Secretary Lopez, kung babaguhin natin, luluwagan natin, yung ating general community quarantine, gagawin natin modified, eh meron tayong malaking tsansa na yung halos dalawang milyong Pilipino ay makakatrabaho na muli. At pag nakatrabaho na muli, o oh, hindi may pera na. Pag may pera na, hindi makakabili na ng pagkain. Pati sa kanilang mga anak. O oh, hindi, hindi ka na mamamatay sa gutom at sa malnutrition. Kaya natutuwa daw si Secretary Lopez sa mga alkalde ng Metro Manila. Kasi niluwagan nila yung prohibition o yung restriction dun po sa edad. Yung, yung dati-dati kasi 15, ngayon pwede na yung 17, pwede na lumabas. Ngayon naman pagbubukas ng sinehan, eh, umaasa naman itong finance team natin sa desisyon ni Presidente Duterte. Kasi daw, panahon na, nabuksan. Magbalansin na tayo ng ekonomiya at ng ating kalusugan. Kasi 73% na ng Pilipino ay humihingi na na mag-spur. Ano mag-spur? Kailangan bumalik na tayo sa new normal. Eh, nako. Alam niyo, lahat naman yan, yung sinasabi ng finance, sinasabi ng mga experts, lahat naman sila may punto. Gusto mong luwagan para makabalik na sa mga trabaho, sa mga negosyo. Yung iba naman, eh pag niluwagan mo naman, baka naman tumasa man ang bilang ng mga may sakit. Tama kayo dyan. Kung, yan ang kung. Kung, magiging complacent ka. Kung hindi ka susunod sa health protocols. 
Yun lang pagbubukas mo ng mga movie houses eh. At sabi ng mga kumukontra, eh ba't mga pabubuksan mo yan? Eh mismo mga theater owners, sayang nga magbukas eh. Eh malulugi lang sila. Wala namang gustong pumunta. Eh kahit daw dyan sa mga mall eh, wala namang halos wala ka rin makikita ng tao. 20 to 30% lang ang namimili. Pangalawa, sabi niya, ba't ka pa pupunta sa movie house para manood ng sini? Eh meron naman Netflix. Eh, hindi naman lahat mayroong Netflix. Ako nga, gusto ko magka-Netflix. Eh, wala namang wifi doon sa, <laughs> sa kwarto namin. Meron sa baba. <laughs> eh, hindi ko maintindihan naman yan. Meron sa baba, pero hindi pwede sa taas. Ano ba yan? <laughs> so, hanggang ano na lang tayo, hanggang HBO, <laughs> Fox. Paulit-ulit naman ang mga ano. Memorize na natin lahat ng mga palabas sa HBO. Eh. <laughs> sa isang araw yata, inuulit na, paulit-ulit. Eh, alam ko na ang kwento. Anyway, oh, nako, ito namang, ito namang si Jojo. Jojo, ano ba yan? Si Jojo Binay. Nandiyan ka pa pala. Kala ko, nagretiro ka na. Mukhang tatakbo ka yata. Oh, ano kayang tatakbuhan ito? Baka tatakbo uling mayor, tatakbo congressman. Nung uling takbo niya, vice presidente, natalo siya. Pagkatapos, tumakbo siya ng kongresista, natalo ulit. Pero ito, medyo nagpapalabas naman siya ng mga manghang na pahayag. Sabi niya ba naman eh, compassion and common sense. Naku ah. Coming from you, ikaw naman. Eh, ikaw galing ka na dyan, naging busy presidente ka na eh. Sabihin mo nga sa amin kung anong namang magandang nagawa mo bilang busy presidente. Ay nako Jojo, you've gone a long way. Kasi nung tayo naglalakad sa kali eh, huwag ka magagalit ha, ito, totohanan lang naman to ha. Nung tayo naglalakad sa kali laban sa mga Rehimen Marcos, tayo sa mabini. I remember ang mga naglalakad sa kanya, si Joker Arroyo, sila Boy Fernandez, sila Bobit Sanchez, si sino pa ito? Pimentel, si Nene, si Alex Padilla. Marami. O yan si Feli Aquino, yung kumari natin. Naanak niya yung aking doktor eh. <laughs> na hindi naman niya nakita kahit kailan. <laughs> Tapos sabi niya, Doktor na pala siya. Noong kami po yung naglalakad, alam nyo kami, kami mga abogado, di palagi kaming di Amerikana. Hindi lang di Amerikana, naka kami eh, naka... Four buttons pa eh. O six buttons. Kung baga, naka three-piece suit pa nga, I remember eh, pang malamig. O yan, kasama ko namin yung si Jojo, Bina eh. Huwag oh, ka magagalit, Jojo, ha? Among the lawyers na magkakasama, ikaw ang pinaka-humble na damit. Kasi nga, ordinaryo ka lang na nagtatrabaho dyan sa insular life. Oh, di ba? I, I don't want to say this, pero, pero kasi, alam mo, pag bumibira ka, ayoko nang... Oh, pero after that, di ba, bigla kang look at you now. Saan ka na ba nakatira ngayon? Yung mga anak mo. Mga exclusive. Eh kami, kung saan kami nakatira noon, doon pa rin kami nakatira. Marihina pa rin yung aking main house. Wala namang pagbabago. O hindi ba? And then, naging busy presidente ka. Nakinabang ka sa paglalakad natin sa lansangan. Tapos, eto ka naman, bumabanat ka naman. Para bagang sinasabi mo na yung lockdown, walang nangyari. Jesus Maria Josep, ano ka ba? Alam nyo, kung di naman kayo makatulog, huwag naman kayo pabigat. Hindi na nga magkanda o gaga itong presidente natin. Ako, buhay niya na binibigay. 
Ano sabi niya? We have been on an extended lockdown. The world is longest by all accounts. But up to now, government seems more fixated with imposing additional burdens on an already burdened public rather than extending relief and comfort. Tama ka, yung sinasabi mong seems, you know, yung seems eh, more apparent than real. Akala mo lang yun. Hindi binibigyan ng burden. Ano ka ba? Anong burden na pinagsasabi mo? Eh, ginagawa na nga ng lahat. Kita mo naman, ayuda rito, ayuda doon. Luluwagan, tapos i-strictuhan. Kasi nga, nagbabalance eh. Depende nga eh. Ay, nako. Pwede ba? Maghunos dili naman kayo sa mga pinalilipad niyong mga komentaryo na nagbibigay lamang ng maling impormasyon. Kinokontrol nga na, sabi niya, rather than effectively. <laughs> sabi niya, it is more concerned with silencing critics, red-tagging its enemies, dispensing pork barrel. O, tingnan mo yung akusasyon mo ngayon. Hindi pinapatahimik ang kritiko. Sinasagot ang kritiko sa kanilang mga walang batayang akusasyon at paninira. That is not silencing. That is Jojo responding to you and to all of you like you. Response yun. That's not silencing. Red tagging? O, ikaw naman, red tagging. Anong red tagging? Eh, si Joe Masiso nung nag-red tag sa mga left-leaning organization. Siya nagsimula nun. O, hindi ba? Dispensing pork barrel. Sino, sino ba nag-dispense ng pork barrel? Yung mga kongresista? O, ikaw, ang tanong ko sa inyo, ano bang ginawa niyo nung no? busy presidente ka? Were you able to do something about this pork barrel among your party mates? Kongreso, no? Tapos sabi mo, controlling the narrative, no? We're not controlling the narratives. You're the ones spreading false narratives. We're trying to correct them. We're trying to straighten them out. Iyan ang amen. Kaya yung sinasabi mo, dapat kinukontrol nyo yung spread ng virus. Eh, ano pa nga bang ginagawa natin? Ano ba tawag mo dyan? Nakontrol nga eh. Dahil nga merong minimum health protocols. Dahil maganda na yung testing center natin, quarantine center, ngayon may darating pang bakuna. Ano mo bang tawag mo dun? Kayo talaga, oh. Oh, ito naman, si Anthony, Antonio Contreras, alias Anthony Contrary. Sabi niya, anong foreign policy? <laughs> Kung magsalita rin to si Contrary. Sabi daw si Presidente daw po, eh, pinangangalandakan, no? Eh, yun ang translation ng kanya, sabi niya, Duterte, President Rodrigo Duterte has boldly and audaciously claimed that foreign policy is solely his monopoly. O sa Pilipino, yung si Presidente Duterte ay nangangalandakan ng buong katapangan na siya lamang ang nag-iisang panggagalingan ng patakarang panglabas. Sa kanya lang yon. Aba, hindi ko siya naniniwala doon. Hindi lang daw si Presidente. Kasama lahat yan. Yung mga senador, yung si B.P. Lenny. Iba rin klase itong talagang bagay na bagay ang apelido mo sa'yo. Contrary. Uulitin natin, ha? The President is the chief architect of foreign policy as mandated by the Constitution. He can enter into treaties and to make these treaties effective, it goes to Congress for its concurrence. Pero during the time na nagigipag-negotiate siya, eh, 
prudence and common sense require na yung mga nandiyan sa Senado o nandito sa gobyerno, supposed to be kasama kayo sa gobyerno, eh supumuporta muna kayo. Kasi nga yung presidente, dumidiskarte, nagmamanyubiring nga eh. Kaya huwag niyo munang guluhin. Huwag niyo munang siraan. Kasi nga, pag ginagawa po ninyo yun, eh yun eh, siyempre nakakarating. <laughs> Dahil ina-announce mo, yun naman mga periodista natin, eh, siyempre ibabalita rin naman yan. O eh di siyempre nakakarating sa ibang bansa, lalong-lalo na doon kung sino yung kanegosyate mo, Amerikano. O hindi po ba, pag nalaman nila na hindi tayo nagkakaisa rito, o di gagamitin nila, wala, eh yung kasama mo eh, kontra sa'yo, yung vice presidente mo eh, kontra sa'yo, yung mga senador mo dyan, pare-pareho silang kontra sa'yo. Paano kami maniniwala sa'yo? O you see, hindi po ba? Mm-hmm. Ay, Tony Contrary, <laughs> sabi niya, kahit na ayaw ko kay Robredo, <laughs> mukhang <laughs> ako, hindi naman sa ayaw ko si Robredo, ako, eh, ikaw mismo sinasabi mo ayaw mo si Robredo. Ako gusto ko si Robredo, ang ayaw ko lang yung kanyang mga estilo na pupulaan mo o kaya magbibigay ka ng suwestyon na parang pinalalabas mo na walang ginagawang gobyerno. Pero bilang kaibigan, eh, okay sa akin. Eh, pag nakikita kami, talagang magkababayan eh. Pero iba naman, wala namang personal ano doon sa yung sinasabi niya na <laughs> kulelat daw siya eh. Bakit pa siya pinagkakaabalan? O kaya ka nga pinagkakaabalan dahil kulelat ka para tumaas naman ang rating mo. O, sabi niya kahit na daw, ayaw niya raw si Robredo. <laughs> Pero, meron daw karapatan si Robredo na magsalita. Eh, wala namang, <laughs> hindi naman debatable yung sinasabi mo. Lahat tayo may karapatan. Pero nga, ilalagay mo sa lugar. Yung, yung karapatan mong pagsasalita, eh, gawin mo sa tamang panahon. Sa panahon ng presidente na chief architect ng isang bansa ay nakikipag-negotiate, nakikipag-usap sa isang mahalagang bagay involving national interest, eh kailangan suportahan mo muna. Kung ano man ang kontra mo, o kung kontra ka man, eh, sulatan mo memorandum, huwag mo nang sabihin sa media, o hindi makakarating din, hindi ba? Kasi nga, pag pinalabas mo yan, eh, dako, diskaril. Oo. Oh. Anyway. <laughs> Ay, nako. Ito namang Manila Standard Editorial, eh. Ano ba sabi ng editorial? Oh, pati yata ako nasama dyan. Bakit? Ano ba rin sabi ko? <laughs> His chief legal counsel, Salvador Panelo, added, if the critics would insist on what they want, then maybe they should run for president in the next election so that when they become president, everything that they want, they can do if they are also the chief architect. O oh, ano namang masama doon? Eh, totoo naman yun. Kasi, You insist na mali si Presidente. Mali yung estilo niya. Eh, hindi naman kayo ang Presidente. Ano kaya? Tumakbo kaya kayo? Para pag nandyan na kayo, yung gusto nyo ang masunod. Hindi po ba? Sabi niya, beyond this constitutional arguments, the suggestion from the President's man that one needs to be elected President before criticizing the administration is silly and childish. Ikaw ang silly. Ikaw ang childish. Hindi mo iniintindi. Sabi niya, tapos nagbigay pa siya ng, <laughs> ng analogy. Yung isang may-ari ng bahay, hindi kailangan maging arkitekto para malaman mo kung ang isang bahay ay ugly. O kahit doon, mali ka eh. Alam niya ba? 
Uh, the beauty of a particular person or a thing lies on the beholder. Mari yung ugly sa iyo, maganda sa akin. Yung maganda sa akin, ugly sa iyo. O hindi ba? Ang sinasabi namin o sinasabi ko, if you are really insisting na this president is wrong, o hindi ikaw magpresidente. Kaya lang natin sinasabi na tumahimik muna kayo kasi nga nagnenegosyate. Di ba? Inaabrogate niya. At sinasabi niya yung dahilan. Pagkatapos kukontrahin mo. O paano makakadiskarte yung mama? Ganun lang ko kasimple yun. O ito naman, ito pa, isa pa to si Federico Pascual. Isa rin tong <laughs> pasaway. Ano naman talagang gusto ng presidente sa Estados Unidos? Ikaw naman. Hanggang ngayon, hindi mo alam. Ang gusto ni presidente, tratuhin tayo ng equal. Tratuhin tayo fairly. Pareho ng pagtrato niya dun sa mga ibang bansa na ginagamit ang kanilang mga lugar at binabayaran nila ng wasto. Tayo ang binibigay sa atin, tira. Kulang na kulang. Kasi nga, alam po ba ninyo yung mga binibigyan nila ng malalaking bayad? Yun yung mga kumukontra sa kanila. <laughs> to appease them, yan. Binibigyan sila ng mga AIDS. Eh tayo, sunod-sunuran kasi tayo para tayong tuta eh. Nasanay sila doon. Eh biglang dumating ang isang Rodrigo Roa Duterte, presidente ng bansa. Ordinaryo lang siya, pero... Nung siya ay tumayo at pinanindigan ang soberentiya, integridad ng teritoryo natin, ah, wala. Tiklop sila. Kita mo si Obama po, presidente ng bansang Amerika dati. Tumiklo. Hindi po ba? Walang magawa. Bakita mo? O, kailangan po ba sabihin ko sa inyo? Kung kayo ba nagawa niyo yung Philippine Airlines, ayaw magbayad. Kung ilang presidente na dumaan. Hindi ba? Hindi nila napabayad. Pero siya, ah, ayaw niyo magbayad. Bukas, hindi ka na maglanding. O, hindi nagbayad the following day. O, yung smuggling. Mighty cigarette. O, ilang presidente rin nakaraan. Nahinto niya ba yun? Hindi. O, si presidente. Ah, ganun, ha? O, oh, di, ano nangyari? Oo, oh, oh, ayan, na pwersa siya magbenta. Marami yung example na pinakita ni Presidente. Kayo ng tanimbala na lang eh, hindi ba? May nagawa ba si Pinoy doon? Wala. Si Presidente, oo, oh, isang sa, sa salita lang ni Presidente, ayaw niyo itigil yan, pakain ko sa yung bala. O oh, yun, ditigil ka agad, tapos na. Ano pa? O yung sa Milong, di ba? Hindi rin nagbabay dyan. O ano nangyari na? O, di ba? Ang dami yun. O, pati yung sa water concessioners. Wala tayong tubig bukas. O, nasabi ng presidente, o, oh, pagbabalik ko dyan at walang tubig, o, oh, sige, tingnan natin kung anong mapupuntahan nyo kung saan kayo makakarating. O, yun. Pagbalik niya, may tubig. Hanggang ngayon, may tubig. <laughs> kayo talaga... Hindi, hindi talaga kayo makapaniwala. Sabi hanggang ngayon, they cannot imagine how this man, a very simple man at that, man who dresses very simply, who uses a language which according to them is curse, and yet the language that is understood by the masses of our people, the kind of man that identifies himself with the masses and the masses identifying themselves with him, yan ang hindi nila maunawaan eh. Kung bakit itong taong ito, mula nung pumasok ito sa politika ng nasyonal, abay yung rating niya taas ng taas. Siniraan na, pati pamilya siniraan. Inakusahan ng korupsyon, inakusahan ng magmamatay tao, inakusahan na hindi naniniwala sa Diyos, na minura daw si Papa. 
Pero pag darating ng sorbet, eh taas naman ang taas. Ngayong matatapos na, lalo yata ang tumaas. O kaya sabi ng BBC, Your President, sabi niya ki, ki Pia, ah, si Pia ba? Si Maria, Maria Rappler. Kasi pinapalabas ni Maria Rappler na mamamatay tao si Presidente, violation ng human rights, and so forth and so on. Eh sabi nung BBC commentator, But your people, the survey shows he has a stratospherical rating that only other heads of state can imagine or can have in their dreams. Biro niya yun? Hindi po ba? Sabi nitong BBC, ito, ma, ano rin ito, mahanghang din ito, napapanood natin itong mga nag interview Binalikan niya si Maria Reza. Eh. Kung bumira kayo dyan sa presidente nyo, eh, pero ang rating ng mga kababayan mo, eh, lampas-lampas na sa roof. Ang kanyang rating ay pangarap lamang ng mga ibang presidente. Mararating lang nila sa pangarap. <laughs> In other words, impossible dream. Pero kayo, wala pa rin kayong tigil. Sige, tuloyin nyo pa yan. At tandaan nyo sinasabi ko, pag yung Duterte, Duterte tandem, lumusong at pumailan lang, tingnan natin. At kung sino ang hahalakhak sa huli. Alam nyo, pag inaapi nyo ang tao, lalo yan pina tataas ng dakilang lumiga. Anyway, nabot na naman po tayo ng oras tuloy. Gaya po ng inyong palagi ang naririnig sa ating programa, ang ating paalala na tayo ay magsuot ng mask and your face shield. Ganon din po yung pagdidistansya ng dalawang metro at anim na pie or six feet sa isa't isa. Ganon din ang paghuhugas ng ating mga kamay with soap and water ng palagian. And of course, yung palagi sinasabi ng mga doktor natin, mga magulang natin, in fact, Hoy, kayo, palagi kayong maging malusog ang katawan ninyo, ha? Huwag kayong palaging kumakain ng mga junk food. Mahin kayo ng masustansyang pagkain, prutas, gulay, uminom kayo ng maraming tubig, mag-ehersisyo kayo, magpainit kayo ng araw sa umaga, matulog kayo ng tamang oras sa tamang bila para kayo ay merong natural defense wall against all kinds of diseases. Anyway, pag kayo po ay natulog na, at kayo ay nagising sa umaga, huwag nyo naman pong kalilimutan. Sandali lang naman po ito tayo ay magpasalamat sa dakilang lumika. Sino man siya, ano man ang pagkakilala po natin sa kanya. Salamat sa pagbibigay nyo ng buhay sa amin, pagdudugtong nyo ng buhay namin. Salamat din po sa pagbibigay ng kinakain namin sa araw-araw at lahat pa ng mga biyaya. At kung maaari po gabayan nyo kami sa aming paglakad para ito pong mga rosas na ito, yan, ipokus mo nga sa mga rosas natin. Eh, dun po kami daraan sa halip na sa tinik para marating na namin ang kalawalatian ng inyong paraiso. Ako po ang inyong Nikot Salvador Panelo, nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo and I love you all.